வணக்கம் இப்போ நம்ம இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா அக்ரிகல்ச்சுரல் இன்கம் டேக்ஸபிளாக இல்லையா பார்ஷியல் இன்டெகிரேஷன் ஆஃப் அக்ரிகல்ச்சுரல் இன்கம் வித் நான் அக்ரிகல்ச்சுரல் இன்கம் அதை தான் நம்ம இப்போ இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் எஸ் பாருங்கள் அதாவது பார்ஷியல் இன்டெகிரேஷன் அப்படின்றது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நார்மலாக அக்ரிகல்ச்சுரல் இன்கம் வந்து இஸ் எக்ஸம்டட் ஃப்ரம் டேக்ஸ் அப்படின்றது நமக்கு தெரிஞ்ச விஷயம்தான் ஆனால் இது பார்த்திங்கன்னா இன்டைரக்டாக இதை வந்து நம்ம டேக்ஸ் பண்ணுறாங்க ஓகே டேக்ஸ் வந்து இன்டைரக்டாக இந்த அக்ரிகல்ச்சுரல் இன்கமில் லிவி பண்ணுறாங்க ஓகே இந்த கான்செப்டை தான் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா பார்ஷியல் இன்டெகிரேஷன் ஆஃப் அக்ரிகல்ச்சுரல் இன்கம் வித் நான் அக்ரிகல்ச்சுரல் இன்கம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஓகே இது யார் யாருக்கெல்லாம் அப்ளிகபிள் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா இண்டிவிஜுவல் ஹெச்யூஎஃப் ஏஓபிஸ் பிஓஐஸ் இவங்களுக்கெல்லாம் ஆர்டிஃபிஷியல் ஜுடிஷியல் பர்சன் இவங்களுக்கெல்லாம் வந்து இது அப்ளிகபிள் இது எப்போ அப்ளிகபிள் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ஒரு டூ கண்டிஷன்ஸை வந்து சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணணும் இந்த பார்ஷியல் இன்டெகிரேஷன் பண்ணணும் அப்படின்னா ரெண்டு கண்டிஷன் இருக்குது அது என்னென்ன கண்டிஷன் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா அக்ரிகல்ச்சுரல் இன்கம் வந்து ஃபைவ் தௌசண்ட்க்கு மேலே இருக்கணும் பர் ஆனம் ஓகே அந்த நெட் அக்ரிகல்ச்சுரல் இன்கம் ஷுட் எக்ஸீட் ஃபைவ் தௌசண்ட் பர் ஆனம் ஓகேவா ஃபைவ் தௌசண்ட்க்கு மேலே ஜாஸ்தி இருக்கணும் அண்ட் இன்னொரு கண்டிஷன் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நான் அக்ரிகல்ச்சுரல் இன்கம் வந்து ஃபைவ் லேக் வெரி சீனியர் சிட்டிசன் வெரி சீனியர் சிட்டிசன்றவங்க எயிட்டி இயர்ஸ்க்கு மேலே இருக்கவங்க அண்ட் த்ரீ லேக் ருபீஸ் சீனியர் சிட்டிசன் சிக்ஸ்டி இயர்ஸ்க்கு மேலே இருக்கவங்களுக்கு த்ரீ லேக்ஸ் ருபீஸும் அண்ட் டூ லேக் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் ஃபார் ஆல் அதர்ஸ் நான் அக்ரிகல்ச்சுரல் இன்கம் வந்து இந்த மூணு ஸ்லாபுக்கு விட ஜாஸ்தி ஆச்சு அப்படின்னா இந்த பார்ஷியல் இன்டெகிரேஷன் வந்து அப்ளை ஆகும் ஓகே அதாவது இந்த பார்ஷியல் இன்டெகிரேஷன் நம்ம பண்ணணும் அப்படின்னா நமக்கு ரெண்டு கண்டிஷன் இருக்குது ஒன்று அக்ரிகல்ச்சுரல் இன்கம் வந்து ஃபைவ் தௌசண்டை விட ஜாஸ்தி இருக்கணும் சரியா அதுக்கப்புறம் நான் அக்ரிகல்ச்சுரல் இன்கம் பார்த்திங்கன்னா டூ லேக் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் நார்மல் இண்டிவிஜுவல்க்கு அதாவது லெஸ் தென் சிக்ஸ்டி இயர்ஸ்க்கு டூ லேக் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் அப்புறம் ஹெச்யூஏஃப்க்கு அண்ட் ஏஓபிக்கு பிஓஐக்கு எல்லாருக்குமே டூ லேக் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் இருக்கணும் அண்ட் அபோ சிக்ஸ்டி இயர்ஸ் லெஸ் தென் எயிட்டி இயர்ஸாக இருந்துச்சு சீனியர் சிட்டிசனாக இருந்தாங்கன்னா த்ரீ லேக் ருபீஸ் இருக்கணும் அண்ட் வெரி சீனியர் சிட்டிசன் அதாவது சூப்பர் சீனியர் சிட்டிசன் இவங்கள சொல்லுவோம் எயிட்டி இயர்ஸ்க்கு மேலே இருக்கவங்களுக்கு ஃபைவ் லேக் ருபீஸை விட ஜாஸ்தி இருந்துச்சுன்னா இந்த பார்ஷியல் இன்டெகிரேஷன் வந்து நமக்கு அப்ளை ஆகும் ஓகேவா அண்ட் இது பார்த்திங்கன்னா இந்த ப்ரொவிஷன்ஸ் கம்பெனிக்கும் எல்எல்பி ஃபார்ம் கோஆப்ரேட்டிவ் சொசைட்டி லோக்கல் அத்தாரிட்டி இவங்களுக்கெல்லாம் வந்து கிடையாது ஓகே இந்த ப்ரொவிஷன் அப்ளை ஆகலை ஓகே இந்த ஆப்ஜெக்ட் எதுக்கு இந்த பர்பஸ் ஆஃப் இந்த அக்ரிகேட்டிங் நெட் இன்கம் அக்ரிகல்ச்சுரல் இன்கம் வித் நான் அக்ரிகல்ச்சுரல் இன்கம்ன்றது எதுக்காக அப்படின்னா இந்த நான் அக்ரிகல்ச்சுரல் இன்கம்மை ஹையர் ரேட்டில் டேக்ஸ் பண்ணணும் அப்படின்ற இன்டென்ஷனுக்காக தான் இந்த மாதிரி ஒரு பார்ஷியல் இன்டெகிரேஷன் பண்ணுறாங்க ஓகேவா எஸ் இப்போ நம்ம வந்து இந்த ஸ்லாப் ரேட்ஸ் எல்லாம் தெரிஞ்சுக்கலாம் அண்ட் இந்த பார்ஷியல் இன்டெகிரேஷனோட ஸ்டெப்ஸ்லாம் என்னன்றதை தெரிஞ்சுக்கலாம் பாருங்கள் இப்போ நம்ம டேக்ஸ் வந்து கேல்குலேட் பண்ணும்போது ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் நம்ம என்ன பண்ணணுன்னா இந்த பார்ஷியல் இன்டெகிரேஷனில் நான் அக்ரிகல்ச்சுரல் இன்கம்மையும் நெட் அக்ரிகல்ச்சுரல் இன்கம்மையும் ஆட் பண்ணணும் ஓகே ஆட் பண்ணிவிட்டு வர அமௌண்ட்டுக்கு நார்மலாக நம்ம டேக்ஸ் லயாபிலிட்டி கேல்குலேட் பண்ணுவோம் இல்லையா அதை வந்து நம்ம பண்ணணும் ஓகே ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் இது தான் நான் அக்ரிகல்ச்சுரல் இன்கமும் அண்ட் அக்ரிகல்ச்சுரல் இன்கம்மையும் ஆட் பண்ணி அதுக்கு டேக்ஸ் வந்து கம்ப்யூட் பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் அந்த நெட் அக்ரிகல்ச்சுரல் இன்கமோட லிமிட் இருக்கு இல்லையா நம்ம இப்போ பார்த்தோம் இல்லையா டூ லேக் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் ஃபார் ஆல் இண்டிவிஜுவல் அதுக்கப்புறம் வந்து சீனியர் சிட்டிசனாக இருந்துச்சுன்னா த்ரீ லேக் அண்ட் சூப்பர் சீனியர் சிட்டிசனாக இருந்தால் ஃபைவ் லேக்னு சொன்னோம் இல்லையா அந்த அமௌண்ட்டை ஆட் பண்ணி அதுக்கு திரும்பி டேக்ஸ் கண்டுபிடிக்கணும் இதுதான் செகண்ட் ஸ்டெப் ஓகே ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப்பில் என்ன பண்ண போகிறோம் அக்ரிகல்ச்சுரல் இன்கமும் நான் அக்ரிகல்ச்சுரல் இன்கமும் ஆட் பண்ண போகிறோம் செகண்ட் ஸ்டெப்பில் என்ன பண்ண போகிறோம் அக்ரிகல்ச்சுரல் இன்கமோட அந்த எக்ஸம்ஷன் லிமிட் இருக்கு இல்லையா டேக்ஸ் ஸ்லாபோடது அதை வந்து ஆட் பண்ண போகிறோம் அதுக்கு டேக்ஸ் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் அப்போ ரெண்டு டேக்ஸ் நம்மக்கிட்ட இருக்கும் ஓகே அக்ரிகல்ச்சுரல் நான் அக்ரிகல்ச்சுரலுக்கு ஒரு டேக்ஸும் அண்ட் எக்ஸம்ஷன் லிமிட்டோட அக்ரிகல்ச்சுரல் இன்கம்க்கு ஒரு டேக்ஸும் இருக்கும் இப்போ இந்த ரெண்டுத்தையும் நம்ம சப்ராக் பண்ணணும் அதாவது ஸ்டெப் ஒனில் கிடைக்கிறதையும்
பார்க்காதவங்க அந்த வீடியோ பார்த்துக்குங்க அப்போ உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் இந்த ரிபேட் இந்த சர்ச்சார்ஜ் டேக்ஸ் லயபிலிட்டி அதெல்லாம் உங்களுக்கு ஈஸியாகவே புரியும் சரியா நான் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் வேணால் லிங்க் கொடுக்குறேன் நீங்கள் அதை பார்த்துக்குங்க இதுதான் ஃபோர்த்து ஸ்டெப் கிடைக்கிற இந்த டேக்ஸ் இருக்கு இல்லையா ஸ்டெப் ஒன் அண்ட் ஸ்டெப் டூவை மைனஸ் பண்ண டேக்ஸ் அமௌண்ட்டோட ஒன்று சர்ச்சார்ஜ் இல்லை ரிபேட்டு ஓகேவா ரிபேட் எப்போ போடுவோன்னா ஃபைவ் லேக்குக்கு கம்மியாக அவங்களோட இன்கம் இருந்தது அப்படின்னும் போது அந்த இன்கம்ன்றது எது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நான் அக்ரிகல்ச்சுரல் இன்கம் அக்ரிகல்ச்சுரல் இன்கம்மை சொல்லலை வெறும் நான் அக்ரிகல்ச்சுரல் இன்கம் வந்து ஃபைவ் லேக்குக்கு கம்மியாக இருந்ததுன்னா ரிபேட் கிளைம் பண்ணலாம் ஓகே இல்லைன்னா ஃபிஃப்டி லேக்குக்கு மேலே இருந்ததுன்னா சர்ச்சார்ஜ் கிளைம் பண்ணலாம் இப்போ ஃபைவ் லேக்கும் இல்லை ஃபிஃப்டி லேக்கும் இல்லைன்னா இந்த ஸ்டெப்பே வராது ஃபோர்த்து ஸ்டெப்பை நம்ம ஒமிட் பண்ணிட வேண்டியது தான் ஓகே இப்போ ஃபிஃப்த்து ஸ்டெப் என்னென்னா அவசியம் ஹெல்த் அண்ட் எஜுகேஷன் செஸ் வந்து போடணும் அது எவ்வளவு அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ஃபோர் பர்சன்டேஜ் ஓகேவா இதுதான் வந்து ஸ்டெப்ஸ் இந்த பார்ஷியல் இன்டகிரேஷனோட ஸ்டெப்ஸ் வந்து இந்த ஃபைவ் ஸ்டெப்ஸ் தான் அப்போ தான் நமக்கு டோட்டல் டேக்ஸ் லயபிலிட்டி ஆஃப் இண்டிவிஜுவல் கேல்குலேட் பண்ண முடியும் ஓகே எஸ் இப்போ வந்து நம்ம வந்து ஒரு ரீகேப் பார்த்துக்கலாம் எவ்வளவு டேக்ஸ் லேப்லாம் பிகாஸ் நம்ம டேக்ஸ் கண்டுபிடிக்கணும்னு சொல்லிட்டோம் அப்போ நமக்கு டேக்ஸ் லேப் தெரிஞ்சால் தான் நம்மளால் கேல்குலேட் பண்ண முடியும் இல்லையா அதுக்கு ஒரு ரீகேப் பார்க்கலாம் பாருங்கள் ஒரு இண்டிவிஜுவலாக இருக்காங்க இல்லை ஹெச்இஎஃப் ஏஓபி பிஓஐயாக இருக்காங்க அப்படின்னா அவங்களோட இன்கம் வந்து டூ லேக் ஃபிஃப்டி தௌசண்டை விட லெஸ்ஸாக இருக்குன்னா நில் டேக்ஸ் டேக்ஸ் ரேட்டே கிடையாது அப்புறம் டூ லேக் ஃபிஃப்டிலேருந்து ஃபைவ் லேக் வரைக்கும்னா ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் அதுக்கப்புறம் ஃபைவ் லேக்லேருந்து டென் லேக்குனா டுவெல் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அதாவது இந்த ஸ்டெப்பில் கிடைக்கும் இல்லையா ஃபைவ் பர்சன்டேஜில் டுவெல் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ப்ளஸ் ஒரு டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் அதாவது இந்த ஃபைவ் லேக்லேருந்து டென் லேக்குக்கு ஓகே அதுக்கப்புறம் இன்கம் வந்து டென் லேக்கை விட எக்ஸீட் ஆச்சுன்னா தேர்ட்டி பர்சன்டேஜ் ஓகே இதெல்லாம் சும்மா இப்போ ரீகேப் தான் பார்க்குறோம் இந்த வீடியோவோட லிங்க் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் தரேன் அதை வந்து பார்க்காதவங்க பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த டேக்ஸ் ரேட்டால் ரொம்ப ஈஸியாக புரியும் ஓகே இப்போ வந்து இது நார்மலாக ஒரு இண்டிவிஜுவலுக்கு ஓகே இப்போ இது வந்து சிக்ஸ்டிலேருந்து எயிட்டி இயர்ஸ் அதாவது சீனியர் சிட்டிசனுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு த்ரீ லேக்குக்கு டேக்ஸ் ரேட்டே கிடையாது அப்புறம் த்ரீ லேக்லேருந்து ஃபைவ் லேக்குக்கு ஃபைவ் பர்சன்ட் அப்புறம் ஃபைவ் லேக்லேருந்து டென் லேக்குக்கு டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் டென் லேக்குக்கு எக்ஸீட் ஆச்சுன்னா தேர்ட்டி பர்சன்ட் இது வந்து சீனியர் சிட்டிசனுக்கு இப்போ சூப்பர் சீனியர் சிட்டிசனுக்கு பார்ப்போம் அதாவது எயிட்டி இயர்ஸ் அண்ட் அபோவுக்கு ஓகே ஃபைவ் லேக்குக்கு நெல் டேக்ஸ் ரேட் ஃபைவ் லேக்லேருந்து டென் லேக்குனா டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் அப்புறம் டென் லேக்குக்கு எக்ஸீட் ஆச்சு அப்படின்னா தேர்ட்டி பர்சன்ட் ஓகேவா எஸ் இதுதான் வந்து டேக்ஸ் லயபிலிட்டி யார் யாருக்கு பார்த்துருக்கோம் நார்மல் அதாவது லெஸ் தென் சிக்ஸ்டி இயர்ஸ் சிக்ஸ்டி டு எயிட்டி இயர்ஸ் அண்ட் அபோவ் எயிட்டி இயர்ஸ்க்கு பார்த்துருக்கோம் ஓகே இப்போ வந்து சர்ச்சார்ஜ் சர்ச்சார்ஜோட ரேட் பார்த்திங்கன்னா இன்கம் வந்து ஜீரோ டு ஃபிஃப்டி லேக்குக்கு நெல் ஓகே சர்ச்சார்ஜே கிடையாது ஃபிஃப்டிலேருந்து அதாவது ஃபிஃப்டி லேக்லேருந்து ஒன் க்ரோர் வரைக்கும் டென் பர்சன்டேஜ் ஒன் க்ரோர்லேருந்து டூ க்ரோர் வரைக்கும் ஃபிஃப்டீன் பர்சன்டேஜ் டூ க்ரோர்லேருந்து ஃபைவ் க்ரோர் வரைக்கும் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் அபோ ஃபைவ் க்ரோர் அப்படின்னா தேர்ட்டி செவன் பர்சன்டேஜ் இதுதான் வந்து சர்ச்சார்ஜ் சர்ச்சார்ஜுன்றது என்னென்னா நம்மளோட டேக்ஸ் லயபிலிட்டியோடு அடிஷ்னலாக இந்த பர்சன்டேஜ் ஆஃப் டேக்ஸ் வந்து திரும்ப ஜாஸ்தி ஆகுது அதுதான் வந்து சர்ச்சார்ஜுன்றது ஓகே அதாவது இன்கம் ஜாஸ்தி ஆக உங்களுக்கு வந்து டேக்ஸும் ஜாஸ்தி ஆகும் ஓகே இது வந்து ரிபேட் ரிபேட் பார்த்திங்கன்னா எயிட்டி செவன் ஏவில் வந்து சொல்கிறாங்க ரிபேட் யாருக்கு அவைலபிள் அப்படின்னா முன்னவே சொல்லிட்டேன் உங்களோட இன்கம் வந்து லெஸ் தென் ஃபைவ் லேக்காக இருக்கணும் இன்கம்ன்றது எதை சொல்கிறோன்னா அக்ரிகல்ச்சுரல் இன்கம்மை விட்டுட்டு உங்களோட நான் அக்ரிகல்ச்சுரல் இன்கம்மை தான் பார்க்கணும் அது வந்து லெஸ் தென் ஃபைவ் லேக்காக இருந்தால் ரிபேட் கிளைம் பண்ணலாம் அந்த ரிபேட் கிளைம் பண்ணுறதுக்கு ஒரு ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் இருக்குது என்னென்னா டுவெல் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஆர் யோர் டேக்ஸ் லயபிலிட்டி இது ரெண்டுத்தில் விச் அவர் இஸ் லெஸ்ஸை தான் நம்ம ரிபேட்டாக கிளைம் பண்ண முடியும் அதாவது உங்களோட டேக்ஸ் லயபிலிட்டி வந்து டுவெல் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரடை விட கம்மியாக இருந்துச்சு அப்படின்னா உங்களுக்கு டேக்ஸே கிடையாது ஏன்னா நம்ம அதை ரிபேட்டாக கிளைம் பண்ணி ஃபுல்லாக வந்து நீங்கள் டேக்ஸை வந்து எவேட் பண்ணிடலாம் இந்த ல ரிபேட் வந்து லாங் டேர்ம் கேபிட்டல் கெயினுக்கு கிடையாது ஓகேவா எஸ் இப்போ நெக்ஸ்ட்டு நம்ம ஒரு ப்ராப்ளம் பார்க்கலாம் அதுக்கு
நெட் அக்ரிகல்ச்சுரல் இன்கம் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் நான் அக்ரிகல்ச்சுரல் இன்கம் ஃபோர் லேக் நைன்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் பாருங்கள் இவரோட நான் அக்ரிகல்ச்சுரல் இன்கம் எவ்வளோ இருக்குது ஃபோர் லேக் நைன்டி ஃபைவ் தான் இருக்குது அப்போ இவர் லெஸ் தென் ஃபைவ் லேக் இன்கம் குரூப்பில் வந்துட்டார் அப்போ லெஸ் தென் ஃபைவ் லேக் இன்கம் இருந்துச்சுன்னா இவரால் ரிபேட் கிளைம் பண்ண முடியும் ரிபேட் என்ன அமௌண்ட்டு ஒன்று டேக்ஸ் அமௌண்ட் ஆர் டுவெல் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் விச் எவர் இஸ் லெஸ் ஓகே நம்ம ப்ராப்ளம் போடும்போது அது நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் ஓகேவா எஸ் இப்போ பாருங்கள் நம்ம எப்படி வந்து நம்ம டேக்ஸ் கண்டுபிடிக்கணும் ஓகே இந்த பார்ஷியல் இன்டெக்ரேஷன் பண்ண போகிறோம் அப்படின்றது இப்போ ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக நம்ம ஒர்க் அவுட் பண்ணணும் ஓகே இப்போ ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் என்ன அக்ரிகல்ச்சுரல் இன்கமும் நான் அக்ரிகல்ச்சுரல் இன்கமையும் ஆட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கு நம்ம டேக்ஸ் கண்டுபிடிக்கணும் பாருங்கள் ஸ்டெப் ஒன் அக்ரிகல்ச்சுரல் இன்கம் ப்ளஸ் நான் அக்ரிகல்ச்சுரல் இன்கம் அக்ரிகல்ச்சுரல் இன்கம் எவ்வளவு ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் நான் அக்ரிகல்ச்சுரல் இன்கம் பாருங்கள் ஃபோர் லேக் நைன்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் இது ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணிவிட்டோம் எவ்வளோ கிடச்சிச்சு பாருங்கள் ஃபைவ் லேக் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் இப்போ இதுக்கு நம்ம டேக்ஸ் கண்டுபிடிக்கணும் ஓகே இவர் வந்து ஒரு நார்மல் எஸ்எஸ்சி தான் அதாவது சூப்பர் சீனியர் சிட்டிசன் சீனியர் சிட்டிசன்லாம் கிடையாது பிகாஸ் அதை மாதிரி எதாவது இருந்ததுன்னா மென்ஷன் பண்ணிகிட்ருப்பாங்க ப்ராப்ளமில் ஸோ அதெல்லாம் இல்லாததுனால இவர் வந்து ஒரு இண்டிவிஜுவல் எஸ்எஸ்சி இப்போ இவருக்கு எக்ஸம்ஷன் எவ்வளவு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டூ லேக் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் ஸோ அது வரைக்கும் நெல் ஃபஸ்ட்டு டூ லேக் ஃபிஃப்டிக்கு நெல் அதுக்கப்புறம் டூ லேக் ஃபிஃப்டிலேருந்து ஃபைவ் லேக் வரைக்கும் ஃபைவ் பர்சன்ட் டூ லேக் ஃபிஃப்டிலேருந்து ஃபைவ் லேக் வரைக்கும் ஃபைவ் பர்சன்ட் அப்போ எவ்வளோ பாருங்கள் டுவெல் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் வந்துருச்சு ஓகேவா அப்புறம் ஃபைவ் லேக்லேருந்து நம்ம எவ்வளோ இருக்குது இவங்களோட இன்கம் ஃபைவ் லேக் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் தான் இருக்குது இல்லையா அப்போ ஃபைவ் லேக்லேருந்து ஃபைவ் லேக் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் வரைக்கும் டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் ஓகே ஃபைவ் லேக்லேருந்து ஃபைவ் லேக் ஃபார்ட்டி ஃபைவ்னா எவ்வளவு வெறும் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட்க்கு டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் போட்டோன்னா நைன் தௌசண்ட் அப்போ இவரோட டோட்டல் டேக்ஸ் எவ்வளவு அப்படின்னா டுவெண்ட்டி ஒன் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் புரிஞ்சுதா இவரோட இன்கம் ஃபைவ் லேக் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் அதில் ஃபஸ்ட்டு டூ லேக் ஃபிஃப்டிக்கு நெல் டூ லேக் ஃபிஃப்டிலேருந்து ஃபைவ் லேக் வரைக்கும் எவ்வளோ அமௌண்ட் வருது டூ லேக் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் இன்ட்டு ஃபைவ் பர்சன்ட் ஓகே அதுக்கப்புறம் ஃபைவ் லேக்லேருந்து டென் லேக் வரைக்குமே நமக்கு டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் தான் ஆனால் இவருக்கு டென் லேக் வரைக்கும் இன்கம் போல் இன்கம் எது வரைக்கும் தான் இருக்குது ஃபைவ் லேக் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் வரைக்கும் தான் இருக்குது ஸோ இதில் இன் பிட்வீன் எவ்வளோ அமௌண்ட் இருக்குன்னா ஃபார்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் அப்போ இந்த ஃபார்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட்க்கு டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் கண்டுபிடிக்கணும் அதுதான் நைன் தௌசண்ட் ஓகேவா இது ஸ்டெப் ஒன் முடிச்சிட்டோம் இப்போ ஸ்டெப் டூ என்னென்னா அக்ரிகல்ச்சுரல் இன்கமோட எக்ஸம்ஷன் எக்ஸம்ஷன் எவ்வளவு இவங்களுக்கு டூ லேக் ஃபிஃப்டி தௌசண்டை ஆட் பண்ணணும் ஓகே பாருங்கள் அக்ரிகல்ச்சுரல் இன்கம் ப்ளஸ் எக்ஸம்ஷன் லிமிட் அக்ரிகல்ச்சுரல் இன்கம் எவ்வளவு ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் எக்ஸம்ஷன் எவ்வளவு டூ லேக் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் ஆட் பண்ணோம்னா த்ரீ லேக் வருது அப்போ இதுக்கு நம்ம டேக்ஸ் கண்டுபிடிக்கணும் அப்போ டேக்ஸ் என்ன போடணும் ஃபஸ்ட்டு டூ லேக் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் அதுக்கு நெல் போட்டாச்சு அப் டு டூ லேக் ஃபிஃப்டி நெல் அப்புறம் டூ லேக் ஃபிஃப்டிலேருந்து த்ரீ லேக் ஏன்னா நமக்கு ஃபைவ் லேக் வரைக்கும் நமக்கு பர்மிஷன் உண்டு பட் உங்களுடைய இன்கம் த்ரீ லேக் தான் நம்ம பார்க்கணும் அப்போ டூ லேக் ஃபிஃப்டிலேருந்து த்ரீ லேக் வரைக்கும் ஃபைவ் பர்சன்ட் அது பார்த்திங்கன்னா டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் வருது ஓகேவா எஸ் இப்போ நெக்ஸ்ட்டு நம்ம ஸ்டெப் என்ன த்ரீ இந்த டேக்ஸையும் இந்த டேக்ஸையும் மைனஸ் பண்ணணும் ஸ்டெப் ஒனில் கிடச்ச டேக்ஸ் அண்ட் ஸ்டெப் டூவில் கிடச்ச டேக்ஸை மைனஸ் பண்ணுறோம் பாருங்கள் ஏ மைனஸ் பி இதை ஏ சொல்கிறோம் இதை பி சொல்கிறோம் இப்போ ஏ மைனஸ் பி அதாவது டுவெண்ட்டி ஒன் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் மைனஸ் டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் நைன்டீன் தௌசண்ட் இதுதான் டேக்ஸ் லயபிலிட்டி ஓகேவா இப்போ இந்த டேக்ஸ் லயபிலிட்டியில் தான் நம்ம சர்ச்சார்ஜு ரிபேட்டு இதெல்லாம் அட்ஜஸ்ட் பண்ண வேண்டியது இருக்குது இப்போ இவருக்கு சர்ச்சார்ஜ் இருக்கா கிடையாது ஏன்னா சர்ச்சார்ஜ் வந்து ஃபிஃப்டி லேக்குக்கு மேலே இன்கம் இருந்தால் தான் சர்ச்சார்ஜ் இவரோட இன்கம் எவ்வளவு அக்ரிகல்ச்சரல் இன்கம்மை விட்டுடுங்க வெறும் ஃபோர் லேக் நைன்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் அப்போ இவருக்கு சர்ச்சார்ஜ் கிடையாது ஆனால் இவரால் ரிபேட் கிளைம் பண்ண முடியுமா நிச்சயம் பண்ண முடியும் ஏன்னா இவரோட நான் அக்ரிகல்ச்சுரல் இன்கம் எவ்வளோ இருக்குது ஃபோர் லேக் நைன்டி ஃபைவ் லெஸ் தென் ஃபைவ் லேக் இருந்ததுன்னா அவங்களால் ரிபேட் கிளைம் பண்ண முடியும் அப்போ நமக்கு ரிபேட்டு எலிஜிபிள் எலிஜிபிலிட்டி எவ்வளவு அமௌண்ட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா
டேக்ஸ் லயபிலிட்டி கண்டுபிடிக்க சொன்னால் நமக்கு வெறும் அஞ்சே ஸ்டெப் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் என்ன அக்ரிகல்ச்சரல் இன்கமும் நான் அக்ரிகல்ச்சரல் இன்கமும் ஆட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கு டேக்ஸ் கண்டுபிடிக்கணும் ஓகே அதுக்கப்புறம் செகண்ட் ஸ்டெப் என்ன அக்ரிகல்ச்சரல் இன்கமோட டேக்ஸ் எக்ஸம்ஷன் லிமிட் இருக்கு இல்லையா அதை ஆட் பண்ணிவிட்டு அதில் டேக்ஸ் கண்டுபிடிக்கணும் தேர்ட் ஸ்டெப் என்ன ஸ்டெப் ஒன் மைனஸ் ஸ்டெப் டூ ஓகே அப்புறம் ஃபோர்த் ஸ்டெப் என்ன சர்சார்ஜாக ரிபேட்டான்னு பார்க்கணும் சில ப்ராப்ளமில் சர்சார்ஜும் வராது சில ப்ராப்ளமில் ரிபேட்டும் வராது ரெண்டுமே வராமல் கூட இருக்க பாசிபிலிட்டி இருக்குது ஏன்னா ஃபிஃப்டி லேக்குக்கு மேலே போனால் தான் சர்சார்ஜ் வரும் ஃபைவ் லேக்குக்கு கம்மியாக இருந்தால் தான் ரிபேட் வரும் ஓகே அப்போ இந்த ஃபோர்த் ஸ்டெப் வந்து ஆப்ஷன் தான் டிபெண்ட்ஸ் அப்போ வந்து ப்ராப்ளம் ப்ராப்ளமில் இருக்க இன்கம்மை பொறுத்து தான் ஓகே ஃபிஃப்த் ஸ்டெப் அவசியம் வரும் அதாவது ஹெல்த் அண்ட் எஜுகேஷன் அசைஸ் ஃபோர் பர்சன்டேஜ் அது அவசியம் போடணும் எல்லா ப்ராப்ளம்லையும் ஓகேவா இந்த ஃபைவ் பேசிக் ஸ்டெப்ஸ் புரிஞ்சுக்கிட்டிங்கன்னா ஈஸியாக உங்களால் வந்து இந்த பார்ஷியல் இன்டெக்ரேஷன் பண்ண முடியும் ஓகே ஸோ நான் ப்ராக்டிஸ்க்காக உங்களுக்கு இதே மாதிரி மாடலில் பாருங்கள் நெட் அக்ரிகல்ச்சரல் இன்கம் எவ்வளவு செவன்டி தௌசண்ட் நான் அக்ரிகல்ச்சரல் இன்கம் எவ்வளவு சிக்ஸ் லேக் இப்போ இவருக்கு சொல்லுங்கள் ரிபேட் நம்ம கிளைம் பண்ண முடியுமானா முடியாது ஏன்னா நான் அக்ரிகல்ச்சரல் இன்கம் என்ன ஆயிடுச்சு ஃபைவ் லேக்கை விட ஜாஸ்தி ஆகிடுச்சு ஸோ ரிபேட் இவருக்கு கிடையாது ஓகேவா எஸ் இந்த ப்ராப்ளம்பை ஒர்க் அவுட் பண்ணுங்கள் அண்ட் கமெண்ட்டில் ஆன்சர் போடுங்க ஐ செக் யோர் ஆன்சர் தேங்க்யூ ஃபார் யோர் பேஷன் லிசனிங்